Na način i oko menuči, znači partner dolazi i oko menuči. Ne idete u smeru partnerovog dolazka. Znači, praktično sve vreme treba da idete u nazad. Nemojte da idete u napred. Nije ovo, pa ovo, pa ovako. To ko u filmu, jer je ono da skoči, ko padne ko u filmu. Razumete, jel? To je nemoguće zbog toga što ako odete, dođe vam, ako odete u napred i uvodite ovo, to samo se sarne i onda se se okreje ka vam. Razumete, jel? Možda bi mogli, ako odete skroz ovamo, pa da ga nekako spustite dole, to je nešto to tamo, to nema veze. Znači, kretanje, u početnom delu je ovako, ako stojim na ovakav način da mi je leva noga napred i onda dolazi sa leve strane, prvo zadnja noga krene ukos u nas, prednja noga krene ovako, znači gleda, zadnja noga, prednja noga. Za to vreme, dođe ovo, ova ruka vas čuva od udarca i njom kačete. Sećate se, samo spustite zglob, da ne može da ode, znači kad spusti zglob, on ne može da odvoji sa svojim rukom sve za toliko koliko meni treba. A ova ruka ide od ozdo na gore i u smeru njegovog toka, znači pokret je ovaj ovom rukom, ovaj. Tako da u ovom prvom delu sve ovo izgleda ovako. Da vidite kako je njega teram da ide u smeru gde. Gde krenem? Gledajte. Znači ja ga povedem dodatno tamo gde krenem. Gledajte. Ne možete da vučete ovom ruku. On neće se pomeni. Znači treba da iskoristite onaj princip kad zamahne jedna strana da se to preko ramena u koje se prenese na drugu. Sve ćete se tih tehnika i tako da. Znači, u principu zamak ovom rukom od ozdolj na gore pa u smeru njegovog kretanja ima više razloga. Zašto se radi? Prvi razlog je da njega digne. Znači, ja ne idem ka njemu ruku, jer da to vraća, nego ga digne i pomognem to tamo. Drugi razlog je u ovoj poziciji, kad ja krenem rukom gore, onda ako sam krenem drugom rukom, mogu da se čuo. Razumeš, da mogu i da vratim brz za prvi. I treći razlog je, kad zamahnete ovamo, onda se prenese sila na ovu ruku. Ova ruka ne vuče, ona samo zakače. Tako je njega vučen, ko znači ona ovdje vuče tamo. I sve treba da uradite tako da vam kolena odu dole, pa gore. Ti te kako iskuči. Ajde, ajde. Ovo i ovo. Znači on sad putuje tamo, da ne biste otišli opet tamo, ova noga ide ovamo, ova noga ide tamo. Da vidite, znači jedan, dva, tri, četiri. Sve vrijeme ide tamo. Tako da u ovoj poziciji dođe ovako. Jedan, dva, tri, četiri. Sad ja dođem sa spoljašnje strane partnera, da vidite. Da vidite, da vidite. Jedan, dva, tri, četiri. I on putuje sve vreme. Tako da kad uradite sa zamakom, to je ovo. Nisam ga bacao, znači samo vidite kako prođete na tu smanu. Gledajte. Ajde, gledajte. Da spustite ruku, gledajte. Ovo u stvari treba još da podignete. Ovo stoji podignuto, ovo prolazite ispod ruke. Ne možete da spustite ruku ovako, pa da sad da možete se provučeti. Znači, gledajte, kolena, dole, gore, i ruka je još uvek gore, da li je? Ako ako krenete nego što treba, pokušajte, možda će vam biti lakše ako i ova druga ruka za trutak njegovu ruku zadrži u ovoj poziciji. Znači, dok se provlačite ispod ruke, možete i ovu drugu ruku da podupete njegovu ruku. Da li je? Ovako. Druga strana. Thank you.
vidite. Posle ovoga, nemojte dugo da stojite ovako. Zašto? Da vaše telo stoji, partnerovo telo se kreće. Onda kreće da spustite ruku. Gledajte, odavde stani. Ovo je moment od kad vi treba bacite partnera. Znači, ruka pada pravo dolo ovako. Vaša kolena idu ovako pravo dolo. I možete za početak da probate ovako, da spuštate partnera, da kleknete na zadnje koleno. Da kleknete na zadnje koleno, nemojte ovako da zabodete koleno u pod, zato što ćete se povrediti. Znači, kad kleknete, podignite petu, spustite koleno i onda koleno meko dodirne pod. Znači, nema nikakvog udara kada uradite ovo. Tako da probajte ovo da uradite, gledajte. Ajde, gledajte. U ovoj poziciji prođete i dođete ovde. Ako stojite kako treba, vaša ruka ne pada na njegovu liniju gde on stoji. Jer će on možda samo da se sadi. Znači, kad uradite ovo na njegovu liniju, ne dešava se ništa. Ja sam rekao, odavne ruka pada pravo dole, pravo dole na ka vašoj liniji gde stojite. Znači, odavne, ovde. I on sa njegove linije pada na liniju koja je paralelna liniji po kojoj on stoji. Kad kleknete, nemojte ovako da vam stoji noga. Zadnje. Ako vam neko stane, povredit će vas. Namerno ili slučajno. Znači, kad treba kleknete, odvucite nogu pod sebe i kleknete. Prednja noga je u oštrom uglu između kutine i list. Nije ovako, ovako ne možete da ustajete. Ovako. Znači, ovako. I težina pada kroz mlaka ka vašoj liniji. Znači, gledajte. Gore, dole. Vidite kako je plano u mojoj liniji. Gledajte. Partnera, pre nego što partner njegovim telom prođe vašu bošnu liniju. Onda više nećete moći. Znači, ovde ne smete da čekate jer on putuje u napred. Znači, morate ga spuštati dole dok se on nalazi praktično u ovoj poziciji. Tako da to izgleda ovako, znači ne čekate. U nazad, da li vidite. U nazad, znači u nas je tamo i pravo ovo. Sada nemojte da idete da kleknete na koleno, nego samo probajte da iskoristite tu težinu, taj osjećaj koji ste imali kad ste išli da kleknete na koleno. Znači, tu težinu treba da imate dok stojite i dok noge kao kleci u neki polučuči. Znači, gledajte. Hodite ovakav pogled. Pravo dole. Međutim, vi ne radite takav pogled, vi radite ovakav pogled. Da li razumete? Znači, kako vas ponese zamak, uradite ovo. U stvari, šta uradite? Napravite kompenzacijani pokret koji vam oduzme svu energiju koju ste imali u ruci. Šta to znači? Glava ode napred, dok glava ide napred, ovaj deo ide nazad. I u stvari se ne dešava. Umesto da idete pravo dole, znači da uradite ovo, pravo dole, vi uradite ovo, pa to nije ni dole, ni napred, ni nazad, ni nigde. Znači, kada se pokrenete, jedan, dva, ovo je bacen, nije ovo. Ovo vam oduzme svu snagu koju ste imali u ruku. Znači, ovo je pokret, gledajte. Dole, tako težina ide dole po tesnom gravitaciji. 